Hi, everyone. My name is Miho Hashimoto, and I'm an interpreter. I translate between English and Japanese. Minasan konnichiwa. Tsuyakusha no Hashimoto Miho to moushimasu. Nihongo to eigo wa tsukatte imasu. Minasan, tsuyaku te donna shigoto da to omoimasu ka? Cliento no kotoba o nihongo kara eigo e. Eigo kara nihongo e to seikaku ni yakusu shigoto. そう思われているかもしれませんですが私の通訳は少し違います例えば皆さんよくご存知のフナッシーさんの通訳ですフナッシーの通訳はとても難しいものでした記者からこんな質問が出ました公認キャラクターじゃないのになぜこんなビッグスターになれたんですか私はこれをフナッシーに伝えましたすると、フナッシーは次のように答えました。うーん、これは日本人独特の感覚だと思うけれども、昔から方眼びいきって言葉があるなしな。方眼びいきってなんだと思いながら聞いていると、どうもフナッシーにはどこの会社もエージェンシーもついていなくて、一個のなしが一人で活動している。こなし状態が弱い立場の義経と重なって人気が出ているということでしたそこで私は「root for」「応援する」という言葉を使ってこのように訳しました「we root for the second and under」次にご紹介したいのはピコ太郎さんですあの PPAP ペンパイナップルアップオーペンでギネスを取った時の記者会見でした世界中の報道機関が集まりましたピコ太郎さんは世界に向けてのメッセージを求められて次のように答えました世界中の人に言いたいのはありがたまき工事ありがたまき工事このジョークはどう伝えるべきでしょうか私はこれをありがとう、or ありがたまきこうじと訳しました。って訳してないじゃんって思いますよね。でも、これには実はちゃんとしたわけがあります。まず、ありがとうは、外国人も知っている日本語ベスト3に入る言葉です。わざわざ訳さなくても通じます。次に、通訳の基本ルールとして、固有名詞は訳さないというのがあります。だから、玉木浩二はそのまま、玉木浩二と訳しました。ありがとう、or ありがたまき浩二ということで、外国人記者には、ありがとうと、日本の何かをかけたジョークだということが瞬時に伝わったはずです。これはなんとか通訳できました。でも、次が問題でした。驚き、桃の木、20世紀。これは無理でしょう。サプライズ、ピーチトリー、20th century と訳したところで、全然面白さが伝わりません。私はとっさに、I'm so surprised, like a peach tree と通訳して、そこで頭が真っ白になってしまいました。桃の木のように驚きましたって全然意味がわからないですよね。本番中に固まってしまったのはこの時が最初で最後です。本当に辛い時間でした。会見が終わってからずっと反省し続けました。なんて言えばよかったんだろう。そして考え続けて36時間後。ようやくお風呂の中でひらめきました。<笑>それが、I'm super duper whopper surprised です。超マジでめっちゃ驚いたっていう感じです。うまいでしょうあの記者会見の場でパッと出てこなかったことが今でも悔しいです。さて、これまで私の通訳体験をご紹介してきましたが、
この時通訳者は何をやっているのでしょうか実は正確にと言っても一言一句辞書通りに直訳しているわけではありませんまず聞き取った日本語から情報と感情を受け取り頭の中でイメージを描きます次にこのイメージを参考にしながら英語でこれを再現しようと試みますですから日本語で面白いジョークを受け取ったらその面白さを英語でも表現したいんです私が言葉を訳すだけでなく感情とか面白さも伝えようと努力するようになったのには理由があります私も最初からこんな通訳をしていたわけではありません普通に通訳をしていましたでも通訳をしながらこれでいいんだろうかといろんな疑問が湧いてきたんですその気づきを三つに整理しました一つずつ見ていきましょう一つ目は言葉だけでいいのという気づきでした言葉を正確に通訳することこれはとても重要なことですが本当にそれだけでいいのかってことを深く考えさせられる出来事がありました改めて私のことなのですが私の仕事は別にコメディアンの通訳を専門にしているわけではありません実はビジネス通訳という仕事をしていますビジネス通訳とは担当者のミーティングから企業の買収など何千億というお金を動かすための交渉やプレゼンセミナー記者会見など企業活動に関わるあらゆるシーンで通訳をする仕事です私が駆け出しの頃日本語のテレビコマーシャルをクライアントに提案する通訳の仕事がありましたその会議ではテレビ CM が流されますクライアントはそれがどのように面白いのかを説明します私も通訳者としてそれを英語で説明していきますしかしそれを見ている外国人の顔がですね特に笑うこともなく真顔のまま見ていますまあよくある光景といえばよくある光景ですロストイントランスレーションってやつですよねでも私はここで本当にこれでいいんだろうかと悩みました CM を作ったディレクターさんはすごく苦労して制作されたはずですその苦労が実って日本人には受ける内容に仕上がっていますでも全然その面白さが伝わらないんです私は CM の面白さを伝えたいそのためにはただ言葉を伝えるだけじゃダメなんだもっとできることがあるはずだそう思って言葉だけでなく感情も伝えられるように声に抑揚をつけたり声色を変えたりするようになりましたすると真顔で見ていた外国人たちが吹き出して大笑いしながら「This is great! Let's do this!」と即決してくれるようになりました。2つ目は文化の通訳です日本語と英語では文法や単語が違うだけでなく文化が違います文化の違いを考慮しないで通訳すると現場がなんだかギクシャクしたものになってしまうんです例えば「検討します」日本語の検討しますは本当に検討する。言葉とは裏腹に検討しない判断を保留するなどの意味がありますしかし英語の consider は本当に検討するという意味ですですから外国人に consider っていう言葉を伝えたらじゃあいつまでに結論を出しますかという素朴な質問をぶつけてきますそこで私は日本人の表情や声のトーンなどから今の検討しますはどういうニュアンスなんだろうと探りますいろいろありそうですよね考えておきますできるかできないか判断しますしばらく放置します決められないと思います曖昧にしておきたいです多分やらないと思いますこれは意思を読むというとても大切な作業です
間違いは許されませんだってもし読み違えて通訳者が「イエス」を「ノー」と答えたらそれは誤訳になり通訳者の責任になります。真剣勝負です。日本語では意思を明確に示さないことが良いとされる時もありますよね。一方で英語は当然意思は明確にするものでしょうという感覚です。この文化ギャップを埋めずにただ検討しますを consider と訳しても通じません。文化の違いも通訳することで双方の合意が進みます。最後の3つ目は結果にコミットです。一般的な通訳者は言葉を正確に訳すことに集中しますでもこれだけだと現場では不十分だと感じましたそこで私は感情を伝えたり文化を通訳したりいろんな工夫をしてきたんですでもなぜこんな努力をしてきたのかというと私は結果にコミットしたいからなんですビジネスを成功させたいと強く願うクライアント様がいますそれぞれが共通のゴールに向かって前に進んでいますその共通のゴールに無事に誤解なくたどり着けるようにガイドするのが私の考える通訳の仕事ですそう信じて工夫を重ねてきたらいつの間にか今のスタイルがが出来上がっていましたしかし最近になって通訳翻訳業界に激震が走っていますそうです AI です AI は果たして通訳の仕事をどのように変えるのでしょうか私たちの仕事はなくなってしまうのでしょうか最後にこの AI と通訳についてお話ししますまず AI は何ができるのでしょうか一番左の言葉の通訳はまあ AI は今後どんどんできるようになるでしょう単純に言葉を訳すだけの通訳の仕事は AI に置き換わっていくと思います次に文化の通訳です果たして文化の通訳は AI にできるようになるのでしょうかこれはできたりできなかったりするのではないかと考えます例えば先ほどの検討をします今の AI には正しく判断することは難しいかもしれませんが次第に精度は高くなっていくと思います検討しますぐらいならいずれはいけるでしょうしかし例えば私が次の言葉を言ったらどうでしょうたたこ焼き食べたい AI なら「I want to eat たこ焼き」とか訳すと思いますしかしそういう意味で私は話していないんです私はたこ焼きに特別な思い入れがあります私が高校生だった頃です一人で時間を過ごしたいと思うことが時々ありましたそれは辛い時だったり嬉しい時だったりして溢れる感情をかみしめていたいと思う時でもありますそんな時間に私は屋台のたこ焼き屋さんに立ち寄ってたこ焼きを買って一人で食べていました一人たこ焼きを食べながら自分の感情と向き合うんですそしてたこ焼きはそんな私をほっとする温かい気持ちにしてくれましたですから私がたこ焼き食べたいという時は一人になりたい I want some me time という意味になりますこのような極めて狭い文化文脈に依存した言葉は通訳の現場にも山のように転がっていますドラえもんのようなパーソナル AI が出てくるまではたこ焼き食べたいのような個人的な表現を一人になりたい I want some me time と訳すことは難しいでしょう最後の結果にコミットです今のところ AI は結果にコミットすることはできないだろうと考えますビジネスの成功を考えながら通訳する AI はまだ存在していません
理由はいくつかあると思うのですが最も大きな理由は AI は明確な意思をまだ持っていないからです一方で私たち通訳者は人間です人間は意思を持っています意思を持っているのでクライアントと一緒になって結果にコミットできます通訳の現場で強く感じるのはこの意思の力です意思と意思が共鳴しぶつかり合いコミュニケーションを取りながら世界をより良いものにしようと協力しています通訳はこの意思の力を最大限に高めるために意思を持って協力する仕事です AI がどんどん発達していく現代では人間の意思こそが最大の武器になるはずですそれはどんな仕事でも同じだと思います自分が何をしたいのか仕事で何を実現したいのか社会をどう変えたいのか意思を持って行動することができるのが人間の強みです意思に共感して意思を通訳し意思を実現するそれが私の通訳ですありがとうございました